Hello, good evening. Hi, good evening, sir. Good evening, mister. How's everything? Tal como les va? That's nice. Are you in your house already? Ah, you're on the way home? Okay, that's cool. That is cool. All right, from the people who are connected right now, who is who is uh I mean, you know, like active to participate. Mm, let me see. Catherine, Carla, uh, William, are you guys there? Good evening. Hi, good evening. Okay, I was just confirming that you that you are there. <laughs> okay, listen, people. Uh, antes que nada, y, y pues antes de comenzar la clase, y voy a hacer como un disclaimer, o sea, como una pequeña um, aclaración, por así decirlo. Uh, lo voy a hacer luego cuando ya los demás estén conectados. Listen. Por motivos de fuerza mayor, eh, voy a mantener mi cámara apagada, ok, durante el desarrollo de la clase, debido a que en mi zona, debido a pues la tormenta que, que pues pasó hace que antenoche, eh, tumbó gran parte del tendido eléctrico, así que eh, nos, han deja, nos ha dejado en comunidad son comunicados al menos esta este este área entonces y pues debido a que vivo bastante cerca de una zona de donde se ha inundado bastante no sé si ustedes pues ya habrán escuchado en la zona de San Miguel que le llaman el paso de la canoa entonces uh, ahorita la situación está bastante terrible y pues no tengo servicio de energía eléctrica y pues como comprenderán Estoy como con una candelita al fondo y, y no se ve nada. Entonces, y pues necesito ahorrar energía en la laptop pues para ver si, si se puede terminar la clase. Ok, entonces debido a eso pues voy a mantener mi cámara apagada como les comentaba. Pero sí me gustaría que pues los que, estamos, los que vamos a participar en la clase pues igual me tengan la cámara encendida y pues participando como siempre, ¿ok? Como toda una clase normal. So that's what do I really want from you people. Okay, cool. So after that disclaimer, right? Let's let's start, you know, like with the development of the things that we are going to be discussing tonight. So just give me one second. I'm just trying to load your attendance list. All right. Give me one second. Okay, so basically, let's remember by tomorrow, pues debido a la situación de, de la tormenta, eh, nos vamos a tener que alargar un día más con relación a la finalización del, del módulo. Entonces, para el día de mañana estaríamos terminando la, la semana 3, o sea, la unidad 3 ya. Y pues, si todo sale bien, Uh, el próximo miércoles estaríamos terminando el módulo, right? So that's, that is good news for everybody, people. All right, so I'm going to pass the attendance list just to start. Edson Mariano. Present teacher. Ah, okay, excellent. Uh, Gabriel Esaú. Present. Okay, nice. Uh, Judith Maribel. All right, just not connected yet. Carla Ivania. Okay, not even her. Carla Lorena. Present. Okay, nice. Catherine Guadalupe. Present. Okay, perfect. Maria Elena. Present. Okay, nice. Marilyn Alejandra. 
present. Okay. Uh, Mario Ernesto. Present. Okay, very good. Let's continue. Teacher se le escuchó cortado. En serio? All right. Eh, sí, teacher. Okay. No sé si es mi internet. Eh, no sé si todos me escuchan cortado. Sí. Sí, por ratos. Ok, good. Eh, estenme notificando, por favor, porque como le mencionaba antes, estoy con el internet de mi celular, entonces se me está haciendo un poco difícil la situación. Ok, entonces... Cuando esté explicando algo, please, y si no, si, si me estoy escuchando muy entrecortado, avísenme, por favor, ¿ok? So that way I can repeat. Uh, let's see, Marvin Alexander. Good evening, teacher. Good evening, Marvin. Uh, Mónica Maricela. Mm, okay, I guess she's not there. Uh, Nelson Fabricio. Present. All right. Provecho, Fabricio. Gracias. <laughs> Norma Beatriz. Okay, I guess she's not there. Patricia Guadalupe. Patricia. Patty, are you there? Okay, I guess I guess she's there for chicken. Listen to me or something like that. Roberto Emilio. Present teacher. Okay, good. Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay. Good. Santos Cristina. Present teacher. Okay. Perfect. William Alexander. Present teacher. Okay. Excellent. Uh, let's move. Jocelyn and Stephanie. Jocelyn. Okay. Just not connected. Juan Ricardo. All right, who's not there? It is Cecilia. Okay, Ana Silvia. Hola, present teacher. Okay, good. Francisco Ernesto. Present teacher. Okay, perfect. And the last one, Abigail Elizabeth. Present teacher. Ah, ok, Elizabeth. Ok, cool. Bueno, para los que se van conectando y les mencionaba a sus compañeros al momento de conectarnos a la clase de que voy a estar con la cámara apagada debido a que en mi zona eh, todavía están las reparaciones con respecto a la energía eléctrica. Pues acá la tormenta <risa> hizo un, un tanto destrozos, entonces pues... Uh, todavía no contamos con servicio de energía eléctrica desde <coughs> prácticamente eh, antenoche. Entonces, pues se me está dificultando un poco, pues estoy con el internet de mi teléfono y pues, bueno, espero podamos desarrollar de mejor manera la clase, ¿ok? Pero para los que siempre han tenido la cámara encendida, claro. please, les voy a suplicar que pues no me la vayan a apagar también, ¿ok? <ríe> All right, good. So... We are going to start with, uh, you know, like with the class, you know, and uh, let's start with a short feedback about what we have been doing during this week. Okay. If you remember the last time we, in the last class, basically we were discussing about uh, what, how to create a formal email. Actually, I was... I was reading today your emails and uh, yeah, I mean, most of you, right, did a good job, right? Eh, los emails estaban como, bueno, 
digamos que dirigidos de manera un tanto diferente los unos de los otros, pero siempre con un mismo objetivo. Y pues lograron captar bastante, o sea, la forma en cómo es que se escribe un email de manera formal. Aunque bueno, hubieron algunos, ¿verdad? Que, que escribieron cositas de más, ¿no? Pero bueno, that's, that's not the case. The, the good thing is that, that you did a good job, people. You did a good job. Ah, y algunos que los recibí hasta ayer, por cierto. No sé por qué hasta ayer, pero, pero bueno. That, that is cool. That is cool. All right, so... But back in the past, what have been, what have you been discussing this week? ¿Qué hemos estado discutiendo a lo largo de esta semana? Vamos a hacer un pequeño repaso antes de comenzar el tema de esta, de esta clase. All right. Have you, have you uh, got something from the previous classes, people? Do you remember something about what we have been discussing? ¿Recordamos los temas que hemos estado discutiendo esta semana? Bueno, aparte del que vimos la clase anterior, como les mencionaba, que eran básicamente los pasos para crear un correo formal. What were the previous classes about? Any participation? Uh, fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and you're not just document or important. Ah, okay. That was related to, to what? To the emails, right? Steps to create an email. Okay, very good. Uh -huh. Somebody else that catch up something from the last class? ¿Alguien más que recuerde algo de lo que estuvimos discutiendo en la clase pasada? Sí, yo me acuerdo que nos quedamos en la página 34. Ajá, ok, cool. ¿Se acuerda de algún paso de, lo, de, de los que estuvimos discutiendo? Sobre cómo eh, crear un correo formal, un correo informal, un correo informal. Un correo informal ¿no? Cool. Tips for write a formal email. Ah, ok, good, good. Dentro de esos tips, ¿qué debo aplicar? ¿Me ¿Podrían mencionarme uno, por lo menos, de lo que yo debo hacer en un correo formal? No colocar contrataciones. Ah, ok. Cool. Abbreviations can be avoided, right? Very good. Something else? Don't use uh, uh, letters. Ah, okay. You don't have to use, right, all capitals or all lower cases letters. Okay, good, good. Very nice. Goodbye. What's another one, Mari? For you can your mind point in the opening sentence. Ah, okay. Very good. Very good. Thank you, Mario. Yep. All right, perfect. So basically those ones were, you know, like some of the uh, most common points, right? Or tips to write a formal email. Okay, good. That was the, the last class about. But do you remember people what were we discussing in the first class of this week? Ahora bien, vámonos más atrás de la clase que tuvimos eh, 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 el viernes. ¿Se acuerdan de la clase del jueves y miércoles? ¿Cuáles eran los temas centrales de esa clase? Let's make a short review in order to start with what we have right now. Should, should not. Use the cool. Ah, ok. Very good. Good. Let's start with should. Let me see. I'm going to make a strike questions. Ruth, when do I use should? Ruth, are you there? Permítame. 
Ah, ok. All right. Uh, it is used to make suggestion and seek advice. Advice. Ah, ok. Advice. Good. To make suggestions and to provide advice. Ok, good. Could you help me out give me, giving me one name of your classmates, Ruth? Give me one name of your classmates. What example? No, 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 no. One name of your classmates. Mention one classmate. Uh, Mencioname un compañero suyo. Mm, 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 pero vean. Um, Al que le carga más mal. Ah, no, digo, 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 sorry, sorry. Ay, no, qué mal. A decir yes. iba a pensar. Lo contrario. Ok, ok, ok. No, man, I'm kidding, I'm kidding. Hay que participe Fabricio porque así le ayuda al otro. Ok. No sé, pero yo había escuchado a Roberto. No sé, pero bueno. That's okay. Sí, iba a decir Roberto, pero usted dijo que le cae mal. Entonces, oh, o sea, o sea, que, o sea que Fabricio. Oh, wow. Sí, ahí está, ahí está, salió. Al contrario. Ay, Brincó la liebre. Me va a traer un patazo la esposa ahí por la cámara. Ya ve, generando controversia. All right, Fabricio. Usted, dice, me va a levantar mal los datos por mal. <risa> Ay, no sé, así. Okay. No sé, el mal. Give me one example, Fabricio, using should. Mm, we should. Mm. Yes. Moment, please. Moment, please. Mm, ok. Ya, por acá lo tenía. O sea que como que mañana no se va a Should you open the door? Mm, okay. Should you open the door? Mm, but that's okay. That's okay. You did it as a form of question. More con cool. <laughs> okay. All right. Uh -huh. uh, let me see. Judith, you raise your hand. Yes. Podía uh, ayudarle a. Okay. Oh, yes, let's go. Uh, the supervisor should use a greeting is his meals. Ah, okay. Meals. Very good. Thank you, Judith. Excellent. For example, uh -huh, I mean that the example that Judith gave, it's 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 good. It's good. Remember, in this case. Should is mostly to provide a recommendation about something, okay? That's to provide a recommendation. So, and shouldn't or should not, let's remember, is a recommendation about something that is not appropriate to do, all right? For example, mm -hmm. Gabriel, give me one example about shouldn't. Cualquier ejemplo. Yes, yes, about anything. Oh. No problem. Okay. Eh, the real should not tell sexy jokes, hogs. Bueno, ejemplo del que está aquí en el manual. Ah, ah, okay, okay. <laughs> <laughs> okay, Gabriel, no problem. That's okay. Good. Remember, when we use shouldn't or should not, it's about recommendations, about actions that are not 
appropriate it. Okay, good. So that's, that's the way. Okay, good. And remember, the first topic that we were discussing, all right, this week, it was basically about the uses of could, you remember, could, and would you mind, okay? Only tell me, just tell me, what do we use could and would you mind for? Solo quiero que me refresque un poco la memoria. ¿Para qué se usa could and would you mind? That's it. People? Richard, le leemos alguna de las que están aquí en la página 30. ¿Mm? Para hacer una solicitud, dicha. Para hacer una solicitud. Mm. Mm. Cristina, ¿para qué más usamos could o would you mind? Would. 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 Would you mind? Ajá. Pues aquí dice que. Um, would you call me leda? Could All right. Uh -huh. Okay, if you say, could you call me later? Could what are you doing in that case? Me. All right, people, remember, if you're asking questions like that, it's because you're doing it in a very polite way, okay? That's the, that's, that's the main function of cool and would you mind, to ask questions in a very polite way. That's what's what's that about, okay? Good. All right. Listen, the topic that we're going to be discussing for the rest of the class now is going to be eh, a little bit interesting in it somehow because it's about the ways how we behave and the ways how we show be working in the places you know like that we generally work so just give me one second i'm just going to put it in here just for us to start discussing this thing give me one second okay cool so this is going to be the topic that we're going to be discussing for the rest of the class. Look at this, good etiquette at the workplace. This is the main topic that we have for the rest of the class. All right, so let's remember this is the class 14. And by tomorrow, remember, all right? Pues básicamente las, las tareas eran pues, Cabe recalcar, eran para ahora, pero como pues en vista que nos hemos eh, tomado un día más, así que el último día para presentar sus tareas hasta la tarea 15 será hasta mañana. Ok, so that's for, for people who haven't worked anything in the, in the platform this week. So let's go. What's the most relevant that we have for the rest of the class? We got the review from the previous class, something that we just did. Now let's start just discussing about good etiquette. What is that for you, All right? And how do you understand this topic? Then we're going to have a reading exercise in the manual, all right, in the manual. And then we're gonna check grammar in some aspect points that we got there. And at the end, we will continue working in the manual, all right? So this is pretty much what we have for the rest of the class. So let's start over. Etiquette. Patricia, could you please help me on reading this short definition that I got about etiquette? A non-etiquette rule or describe the requirement of be behaviors behaviors uh -huh. behaviors according to each aspect of society society 
Okay, thank you, Patricia. All right, perfect. People, what is etiquette for you? Let's start the opening with this thing. Tonight, the class is a little bit more, you know, like productive for you because you have to speak. You have to give your opinions more often. So what is etiquette for you? Any idea? What is that for you? Modales. Modales. Ah, interesting. Okay, good. Ahí vamos. Sorry, Mario. Comportamiento. Ah, okay. Cool. Behaviors, as the word says in there. Okay. Nice. Nice. Now, let's start discussing these questions I brought for you. Give me one second. This is a couple of questions to discuss. Carla, could you help me reading this one? Okay. Is the word etiquette familiar to you? Okay, this is for everybody. Is the word etiquette okay. familiar to you? ¿Se les es familiar a ustedes esta, esta, esta palabra? Yes. Se refiere a etiquetas. Es correcto, Cristina. Sí, sí, muy familiar. Ah, ok, ok. Good, good. There you go. Cuando, bueno, cuando usted le dicen que vaya de etiqueta, usted ya sabe que tiene que ir de traje. De, uh -huh. a, una, a, una, a un evento, a una cena. Uh -huh. Can be, can be, can be. All right, good. Francisco, help me read in this one, please. Repeat. Could you, uh, could you read for me the questions, the second question, please? Se lo he entrecortado, teacher, pero igual. <clears throat> Mention two rules of etiquette at your workplace. Are these rules important? Why? Ah, okay. Good, good. Thank you, Francisco. Listen, people. Listen. Could you please mention two rules of etiquette at your workplace? Puesto que ustedes me han dicho de que se les hace un tanto familiar la palabra etiquette, podrían mencionarme dos reglas de etiqueta en su lugar de trabajo. And listen, listen. Cabe recalcar que. La palabra etiquette no necesariamente es la forma en cómo va vestido. ¿Ok? Son formalidades también. There you go, exactly. Ajá. But, could you guys tell me two rules that you got in your workplace? For example, I will, I will help you up. Listen, in my workplace, uh, as a rule that I got of etiquette is that when I enter to the company, I had to greet everybody, my coworkers, my supervisor, and my students, all right? I had to greet them. And I had to speak full English Listen, I had to speak full English, no matter if the group is advanced, basic, or intermediate. So those are two rules of etiquette in my workplace. What about yours? Uh, guys, can you mention? Say thank you. Mm -hmm. Okay, say thank you for a favor, right? Mm -hmm. 
Okay, that's the Nami Meru. Somebody else? In my work. In my work is Sleep, no sé si aquí se pronuncia pero sleep, a other respect and equipment. Ah, okay, good. Three other with respect and equity. All right. Thank you, Ruth. Yeah, I mean, that's, that's part of a rule of a good etiquette. Let me see. Carla, what about your place? Mm. Yes, I respond politely to image transparent. Mm, okay, good. Yeah, I mean, that's one. Thank you, Carla. All right. Mario? What about your workplace, Mario? Uh, avoid eating. At the desk. Avoiding? Avoid eating at the desk. Ah. ah, avoid eating at the desk. Okay. Yeah, I mean, that's all right. But that would be like a bad etiquette, right? Okay. But it's understandable. Thank you, Mario. Cool. Fabricio, what about your workplace? Hmm. Knock on the door and request permission to enter an office. Ah, okay, good. Not just to enter and that's it. Okay, good, good. Let me see, I'm just gonna ask a couple of more people and then we're gonna continue with this thing. Uh, Monica, what about your workplace, Monica? ¿Cómo se dice presentarse, teacher? ¿Presentarse? ¿Cómo Ajá. así? ¿En qué sentido? Debidamente uniformado. ¿Hola? ¿Presentarse uniformado o con uniforme al ah, trabajo? Ah, ok. Get to work with uniform. Get to work with yeah. uniform. Ah, with the uniform. Ah, ok. I mean, since you work in a hospital, right? Or something like that. Yeah, I mean, you had to be with the uniform, right? Ooh. Yes. Okay, good, good. All right. That's one. All right, people. So let's just stop in here with these questions. And let's take a look at this one, Alan. Mm, let me see. Somebody good else. Good evening, teacher. Good evening, Juan. Uh, Elizabeth. Would you help me out reading this one? Is etiquette important in our daily life? Okay, cool. Para los que no me han participado. For you, Elizabeth, is it important for your daily life? Is it etiquette really important for your daily life? Yes. Why? <laughs> because communication is necessary. The mm -hmm. etiquette. Oops. Um, Depends of the situation. Okay. 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 Um, because they regulate, regulate, uh, regulate nuestro 
comportamiento o forma de, de actuar. Ah, ok. Uh -huh. The way you act, all right, and your behavior. All right. Thank you, Judith. One last participation, Marilyn. Marilyn, are you there? She was just there, man. What happened? Marilyn, are you there? Sí, sí, aquí estoy. Ay, no. No lo podía poner esto, esta cosa. Ay, ay, ah, I, I thought you were sleeping, Marilyn. <laughs> No, hombre, estoy bien despierta. Mire, aquí estoy sentada. Bien. Y ya lo voy a poner a la cámara porque vea que aquí, aquí no, es que mire, no da la cámara si la tengo encendida. Ay, no, qué barbaridad. Ah, bueno, bueno. Pero no corrió. ¿verdad? Sí, no, pero aquí estoy. Aquí ah, estoy, aquí estoy. Ah, ok. Perfecto, Ajá, Marilyn. ¿Es ética importante en our daily life? But right. I think that it depends. Depends on it what? Depends, I think. Uh -huh. hmm? Depends on what? Mm, I don't know. No sé cómo le explico. Mm. O sea, como yo lo entiendo, no se lo puedo explicar en inglés, vea, porque es un montón de palabras. Pero como yo le entiendo. Okay, right. Yeah, I can I can understand that etiquette that is um, for example that um es que por eso leo no sé cómo explicárselo. Mm, le dije? Okay, vaya, yo le entiendo así como le explico. Creo que abarca muchas cosas. Uh -huh. No solamente como, como que de ir de gala o algún lugar, creo que también aparte es como de los modales que uno tiene en mucho sentido entonces este por eso le digo que depende porque creo que también depende de con el tipo de, 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 de personas con el que uno se relacione en el entorno tanto laboral como personal entonces ahí creo que por eso depende de esas circunstancias nah, ok cool, cool. Uh -huh. that's correct what you're saying Marilyn all right okay thank you for your participation so let's see just a couple of things that we got before moving on, you know, like into the manual. All right. Just this is part of a good etiquette. Look, just to say thank you. Just to say I'm sorry when you got, you know, like something bad. Uh, just to say, excuse me, please. You're welcome. All right. So all those things are part of a good etiquette for you guys. Okay, cool. Let's try to move out. Check this out. This is just a short vocabulary just to get you to know, okay, that we can apply it as a good etiquette. Yes, Patricia. Perdón, puede poner la anterior. Okay. Give me one second. There. Yeah. Thank you, teacher. Okay. Just copy what you got there and then we move on. And Yo ya estuvo, teacher. Gracias. Ah, ok. Cool. Let's move. As I said, this is just a short vocabulary just to be applied as a good etiquette. Vocabulary that you already know. Check this out. Just to say thank you for every favor or for every action that all the people, uh, you know, do to you. That's a good, uh, right? Uh, you're showing a good etiquette. As that it says, just to say please for every favor that you might ask, right? Like for example, if you if Carla uh, is at the door and and I'm passing by and I say, hey Carla, could you please open the door for me? So that's a form of a good etiquette, right? Even the way I speak to other people, just to say excuse me, right? That's a good way, right, to show you know, etiquette. Like when you meet new people, right? The way you treat them, especially if you're dealing with clients, you know, customers, 
from a new company or new classmates and everything. I mean, new coworkers and everything. All right. This is a good way, you know, to, to show a good behavior, a good etiquette for you. As I said, when, when you ask very formal questions to, like, for example, this one, may I use this computer? So you see, in this case, it looks like a simple word. I mean, a simple, uh, you know, question, but this is the way how you show a good behavior, all right, or a good etiquette, as you want to put it. All right. And obviously, like, you know, like courtesy words, like just to say good morning, good afternoon, good evening, good night, right, in every aspect of your life not only with your co-workers but with people around you right it might be your bosses your supervisors your customers i said before or even with your family right so this is like uh part of our daily life right because we deal with this thing you know like in every aspect of our lives not only in the workplace but also in every aspect of our daily life. Okay, good. Let's try to move. No, oh wait. <laughs> Goodbye too. That's another way. Cool. Now, people, let's go into, into the manuals. I want to show you something. Give me one second. I'm going to stop sharing this thing. And I want to go on into the manual because I want to show you something. Give me one second. We have a long article to read about. Give me one second. I'm just loading this thing. So we're gonna have to read a lot today. Give me one second. All right, so I want you to go, people, to page, give me one second, uh, 35. Page 35. Last class, we were discussing and we were practicing the page 34. So now we're going to continue with the 35. Give me one second. I'm just going to project this thing over here. That's one. Okay, cool. What are we going to do with this? Look, these are the questions that we have been discussing about, right? And now, we're going to read all this thing, all this thing. You see? Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura de este artículo que trata sobre good etiquette at the workplace. Lo vamos a leer entre todos, ¿ok? ¿Cómo así entre todos? Las... Uno a uno me va a ir ayudando en un renglón. Ok, así vamos a leer entre todos. Not only me, because I'm going to get boring if I just read and you just listen. Ok, so, all right. Patricia, could you please help me out reading? Hasta este punto, Patricia, me va a leer, ok? And this is office. Ok, let's go. There are many workplace etiquette guidelines, guidelines. Guidelines. But the most important is to be punctual to your office. Ah, okay. Thank you, Patricia. 
All right, good. Now, Fabricio, continue, Fabricio. Hasta donde encuentra el punto. If you are late because you had an emergency, that is okay. Okay, that is okay. Cool, Roberto, continue. Hasta el otro punto. Uh, what do you say, Howard? However. However, habitual late, comers are never uh, appreciated, 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 appreciated in any organization. Okay, cool. Ruth, continue. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect to organization. Okay, and you respect the organization. Cool, Carla, continue. If you know that you will be late, then the good etiquette guideline mm -hmm. will, will be to call the concern, concerned authority and report the reason why you are late. Okay, why you're late. Thank you. Cristina, start, Cristina. Etiquette is also important when you have to communi communicate, communicate why employees with employees, uh -huh. with employees or clients in any parts of the world. Okay, thank you, Gabriel. Continue. Into in those case. It is okay. necessary to have. Uh -huh. It is necessary to have good knowledge of the workplace, email etiquette of other country. Ah, okay, thank you. Mario, continue. From here, Mario. In the office, official emails, you need to mention the subject clearly and the concise. And be concise. That's okay. it. Okay. Uh, continue, continue, no problem. Pero que me ayude a terminar esa parte usted. Be concise. Uh, you also need to include all the important details you show use formal and grammatically correct language for emails. Okay, thank you, thank you. Juan, let me have one. Hasta acá, Juan. Ya se le escucha todo entrecortado. Bueno, yo le escucho Jesus, okay. Ayúdeme wow. a leer, Juan. Ayúdeme a leer. Yo como los estoy escuchando Oy. bien, por eso no, 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 nada. All right, but, okay. I get you. In I addition, you. knowledge. Don't away telephone. 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 Etiquette. Telephone. Etiquette. A uh, workplace. Is, is very, very essential. essential. We have to uh -huh. speak. We have to speak uh -huh. on that telephone. Telephone. Uh -huh. Some point during our daily work. Uh, our daily work. Okay. Work. Very good. Very Thank you. Uh, Juan, 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 until there. You, until there. you I, told you employee. Ah, ahí tenemos el punto, Juan. Ajá, Ajá. dígame. Ya, quiero que todos me Vaya, participen. Vaya, perdón, tenemos perdón. El punto. No problem, no problem. All right. Yes. Cecilia, continue. Good evening, teacher. 
Good evening, miss. Um, be polite when you talk to your employees or your supervisor. Okay, good. Thank you. Thank you. All right. Uh, let me see. Who else hasn't participated? Silvia. Tell me how Silvia. Okay. Listen to the to listen. Listen to why the say careful uh -huh. and do not interrupt. Okay, and do not interrupt. Okay, uh try to finish. That's that's Ya falta poco en esa parte. Silvia. Hola. Trata de terminar esa parte. Ya falta ah, poco ahí. Be sure, be sure your voice is clear when you speak to a voice grown interpretation. Okay, grown interpretations. Thank you. Thank you. Marvin, continue Marvin. Ethical guidelines are important even when you are celebrating with your co-workers. Okay, with your co-workers. Thank you, Mr. Monica. Okay. Uh, no, uh, in here. Worker. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Ah, okay. All right. Very good. Uh, until there, they receive the call. Thank you. So, Marilyn. Uh, do not talk lonely while eating and remember to close your mouth when you when you show okay thank you all right i want to see who hasn't participated yet give me one second francisco yeah, ceci then i will give you a, a chance ceci all right francisco yes teacher help me out to continue please you should remember that you behavior and when you are under observation. Okay. Following, uh -huh. Following. Etiquette. The right games. Uh -huh. Like a very good goal for future promotion. Okay. Thank you, mister. Thank you. Okay. Listen. What are we going to do now? You, almost everybody helped me out reading this thing. Ahora, yo lo voy a leer. All right. Quiero que me, eh, me, me, me mantengan los micrófonos off, please. Pero sí que eh, me ayuden a practicar un poco y a todo, ¿ok? Si hay alguna palabra de ahí, o más de alguna, que no comprendamos, márquenla y me lo hacen saber, ¿ok? Para que de cierto modo tratemos de comprender de qué trata todo el párrafo. All right, let's start over. Give me one second, I'm going to make this... Shorter, shorter. Give me one second. Okay, good. It says good etiquette at the workplace. It says there are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you have an emergency, that is okay. However, habitual late comers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible. And if you respect the organization, right? And you respect the organization. If you know 
that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace, okay? Email etiquette of other countries. Go up. In the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid grown interpretations. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you're eating, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating. And remember to close your mouth when you show. You should rem uh, remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions, right? Cool. From the whole article, people, do you have any question about the, the vocabulary that appear there? Any doubt about something? Coworkish. Coworker, compañero de, de trabajo. That is coworker. Any other word, people? You check. Uh, which one, mister? You check. Where is that one? ¿Dónde está esa parte? Abajo, you check. Chao, teacher. Chao. C H E W. Give me one second. Mm -hmm. This one? Yes. Chu? Yes. Ah, chu es masticar. Mm -hmm. That means masticar, right? Dice acá, and remember to close your mouth when you chew. Y recuerda cerrar la boca mientras masticas. Yes. Ah, okay. Good. Okay. Yes. Si no se nos sale la comida, right? Bye. It looks weird. Okay. Something else? Teacher. Yes. Uh, knowledge. Knowledge. How do you find it? Uh -huh. uh, knowledge means conocimiento. Okay, gracias. 
All right. Y lo would be Willy, William, Willy. Give me one second. You mean this one? Or which one? No. Siempre abajo. Ah, siempre Ay, abajo. Que mm. ver. Where, mister? Loudly, will. Ah, loudly, loudly, while eating. Ajá, ah, while. Vaya, esta es una frase, dice, do not talk loudly, no hablar muy fuerte. Loudly significa fuerte. While Ajá. eating, mientras comes. That's what it yes. means. Loudly is like fuerte, right? When we speak loudly, cuando hablamos fuerte. Loud. Yes, and while, este... Este es mientras. Right? Si That's what it is. Si le dices. You mean sometimes? Or, or, or this one? This one. Ajá, ah, cabal. Ah, es, este es como directrices o lineamiento. Sí, es lineamiento, ajá, cabal. Yeah, man. That's what it is. Fire. Thank you, teacher. Ah, ok. All right. Cool. ¿Todos estamos bien con el vocabulario? Ok, because if everybody is ok with the vocabulary, listen. Vamos a pasar a esta parte. Look. De acuerdo a lo que han leído, bueno, lo que hemos leído, tenemos este par de preguntas. If you know your lay, you should. Y aquí tienen tres opciones de respuesta. What is a tip to apply in official emails? Aquí tienen tres opciones de respuesta. Básicamente es de acuerdo al, 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 al artículo, ¿ok? Y luego dice, which is not good etiquette when talking on the, on the, on the phone, All right? Here you got the option. And number four, it says, if you receive a call while you're eating with coworkers, you should. Y aquí tienen la opción de respuesta. Ok, listen. Más abajo dice, en esta parte, summarize five etiquette guidelines from the articles. Y básicamente sinteticemos cinco lineamientos o cinco formas de etiqueta tomadas de el artículo que estamos acá, que acabamos de leer. Listen, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí me pide que lo hagamos individual, pero no lo vamos a hacer individual. Nos vamos a ir a trabajar en los breakout rooms porque así creo que eh, vamos a interactuar más, vamos a leer un poco más y pues lo vamos a hacer en, 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 en parejas y así no se me van a estar durmiendo, right? Okay, that's a good option. So, let's go into that place. Ah, uh, solo permitan, me voy a pasar la asistencia y nos vamos a trabajar eh, eh, en los breakout rooms, ¿ok? Give me one second. Tomen en cuenta que luego vamos a volver y... Luego vamos a tener una actividad un poco más, un poco más extensa. Because in that case, you will create something. Give me one second. Edson Mariano. Present. Ok, good. Gabriel Esaú. Present. Ok, perfect. Uh, Judith Maribel. Present. Ok, nice. Carla Ivania. Carla, are you there? Ah, ok, Carla. Um, Carla Lorena. I'm here, teacher. Ok, nice. Uh, Catherine Guadalupe. Present. Nice. María Elena. Present. Ok, perfect. Marilyn Alejandra. Present. All right. Uh, Mario Ernesto. Present. Ok, cool. Marvin Alexander. Present. All right, excellent. Mónica Maricela. Present. 
RIQ, eh, Nelson Fabricio. Present. Ok. Norma Beatriz. Present, teacher. Ah, ok. Nice. Uh, Patricia Guadalupe. Present, teacher. Ok. Roberto Emilio. Present, teacher. Ok. Ruth Guadalupe. Present, teacher. Nice. Santos Cristina. Present, teacher. Ok. William Alexander. Present, teacher. All right. Jocelyn Stephanie. Okay, she's not there. Uh, Juan Ricardo. Present teacher. No, perfect. Iris Cecilia. Present teacher. Okay. Ana Silvia. Present. All right. Uh, Francisco Ernesto. Present teacher. Okay, perfect. And Abigail Elizabeth. Present. Okay, very good. So I would like to know people who can be participating in the in the activity and who doesn't. In the case of Carla Ivania, creo que usted Carla no participaría, cierto? I mean, I guess you're you're busy, still working. Okay, Carla, no problem. Uh, William, Edson, Norma, Marilyn. Ah, Marilyn, si puede. Eh, María Elena, ¿podemos participar? Yes. Ok, cool. Edson, ¿qué tal, Mr. Yes, teacher. Ah, ah ok. Ah, ok, perfecto. So, it's only Carla, entonces. Ok, give me one second. I'm just going to create the groups. Jesus Christ. Almost everybody is here. That's, that's excellent. Okay, I'm just going to assign you. Give me one second. Give me one second, I'm just creating this groups. Okay, cool. Let's open up the breakout rooms and let's go to work, people. Ah, uh, just a bit. All right. Um, Norma, are you there? Mm, Catherine, can you listen to me? Perdón, teacher. 
Eh, Norma, ¿ya pudo acceder? Sí. Sí. Eh, le acabo de mandar una solicitud para que se una al grupo de trabajo. Mm, espérame, a ver si... Oh, ok, espérame. Es que no iba a participar porque estoy trabajando, pero voy a... Espérame. Voy. <risa> ok. All right. Katherine, ¿y usted me escucha? También de, de tenis, ¿no? I don't know if she's listening to me. Katherine, are you there? Okay, I'm just gonna move this one to number eight. So everybody's working. Let's see. Okay. <laughs> okay, vamos a ver. In your com, you are late. Jesus Christ, tenía vías. Vamos a ver. Tenía vías, no era norma. <ríe> Fíjese que me revisaron la compu, teacher. Sí. Me revisaron la compu. Sí. Y lo primero que les dije a los dite era que no me permitían eh, la cámara. Ajá. Porque era dándole la cámara, me sacaba. Sí. Así que no sé qué le tocaron. Pero ya me lo dejaron nítido. Ay, qué, qué genial. <risa> sí, así que es bueno llevarse con los de IT. <risa> Eso sí. <risa> vaya, vaya que sí. <risa> sí, así que por aquí estamos. Nada menos. Y Fabricio es, es algo, algo similar, ¿verdad, right, Mauricio? Fabricio, from IT. Eh, en eso estamos, es que, eh, bueno, es que mi especialidad fue electrónica al principio, ah, ah. después eh, a fuerza tuve que tirarme a, al, al lado de IT y a la vez estoy llevando la parte de, de industrial. Ah, ok, perfect, perfect. Only one question, Fabricio. Now that you, mm -hmm. you're kind of good with computers. Ah, en, en casos como este que estoy pasando en estos momentos, ¿y qué tan recomendable es una de esas baterías que suelen usar las computadoras eh, de escritorio, de esas alternativas como un método de, 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 de carga? ¿Será, será adecuado? ¿Es eso no adecuado? ¿Batería o eh, CPU? Eh, UPS. ¿eh? UPS creo que se llama, sí. En su opinión, Mire, eh, en mi opinión, eh, un UPS de 1.2 kilowatts es más que suficiente para una computadora porque tiene la ventaja de que al irse la energía le da como un rango de 5 minutos para guardar lo que está haciendo. Y no perder la información como, como me pasa a mí con, con la laptop. No. Que eh, la batería ya murió. Ya, su, ya murió, entonces tengo que tenerla conectada al toma. No. Entonces estamos esperando la guinaldo. Digo, estamos esperando ahí <risa> próximamente. <risa> exactly, ver la luz. Exactly. Ver la luz para poder yes, hacer yes. el respectivo cambio. I, I feel estoy you. Así, estoy acá. Yes, I feel you. <risa> ok. Sí, right. porque la de la compañía, eh, ya llevo como seis meses de estar diciendo, necesito cambio de computadora, necesito cambio de computadora. Y nothing. Y nothing. Entonces lo que tiene es que el cable que va al conector para empezar a cargar ya no sirve. Oh. Big problem. Entonces, solo ese mínimo detalle. Entonces, 
Eh, yo la puedo llevar a, a Valdés, pero no veo que me digan, sí, te vamos a reponer. Así que mientras ellos no digan nada, ya me hay que estar. hay que esté así Y he, y he migrado algunas cosas de, de la máquina del trabajo a, a esta máquina. Entonces, me conecto al VPN de la compañía, veo los manuales, eh, hago los entrenamientos en línea. Eh, como eh, están sincronizadas con la, con, la, con la cuenta de Google, entonces ahí me es más fácil jalar las contraseñas y conectarme aquí. That's nice, that's nice. All right. Así que cuando me la lleguen a pedir, le voy a decir, vaya, aquí está, aquí está el disco, ya todo quemadito y vacío. <laughs> exactly. <laughs> exactly. <laughs> All right. Okay. Thank you for the advice, okay? Ok. All right, perfect. Estaba viendo yo que... Hello. Hello, teacher. Pensamos que no, que le estaba ahí molestando la señal, pero... Ah, no, 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 es que estaba explicando a alguien, a alguien, a, a, a otro compañero. Ah, también imaginamos eso también imaginamos eso este eh, Edson le quería preguntar algo ahí Ajá, Edson. sí teacher consulta de acá donde dice summer file etiquet o sea que teníamos que sacar cinco etiquetas Ah, sí, de, eh, de, de, del artículo o sea de lo que es. leímos verdad Es correcto, de ahí es correcto. Cinco, ajá, de ahí. A modo O sea, de ahí oración. las tenemos que buscar tal cual como están ahí o tenemos que armarlas diferentes como tipo identificar y armarlas nosotros o sacarlas tal cual como están ahí. O sea, Y, identificarlas y copy paste, un ejemplo. y tratarlas de identificar y darle lo más natural posible. Ah, va, ok. Sí, O sea, ok. hacerles un agregado, hacerles un agregado o En algo algunos así. casos, en algunos casos, por ejemplo, vaya. A modo de ejemplo, let me see. Por ejemplo, vamos a ver, mira, ok, ¿qué podemos importar en este tipo? De... Va, aquí está una, mire. Be punctual to your office. Esa puede ser una. Estar puntual en tu oficina. Be punctual. Be punctual. To your office, right? A modo de ejemplo, ¿ok? Sí, está bien. Sí, así poco a poco lo que lo pueden, la pueden, los pueden ir sacando, tomando, tomando datos ahí, Ok. right? Muchas gracias. Ok. Ok. Gracias, escuchar. Ok. Este, Elizabeth y eso tiene que ser. Literal, ah, uh -huh. aunque okay. el párrafo ese se, se capta hablar eh, using clear voice y interrupto. Que no debe interrumpir, dice tu voz es clara cuando hablas. Uh -huh. Número cuatro que dice el juicio cuando Si tú recibes recibes una llamada mientras tú estás comiendo. Sería de Sería Sería toda la oración o solo. Sería No, I mean, eso. no, that's okay, that's okay. To be punctual to your office. Así está bien. Only to be punctual to your office. Sí, me ser puntual eh, en tu oficina. That's okay. Ok, teacher, gracias. Ajá, solo den del tú en adelante, ok. El tú. Yes. Ok. Hello, how do we go here? ¿Cómo vamos? Hello, teacher. Aquí trabajando, teacher. Ok, perfecto. Ya están en lo de las cinco uh, etiquetas.
Sí. Ahí ya asustamos. Señor, pero solo vamos a hacer las cinco etiquetas, ¿verdad? Yes, de, de, no. yes, tomada de ahí de la, de la, del, del artículo. Del artículo, ¿verdad? That's correct. Ok. Yes. Ya, ya en eso. Ok, perfecto. Ajá. 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 Yes, why? Porque no me pueden ver ahora. <laughs> no. You you wanna see me how I am right now? Excuse me. Do you want to see how I am right now? Mm, no. No. Ah, okay. Cool. Yo no le entendí. Que si querían ver cómo estaba yo del otro lado de la pantalla, pero como Carla ya me dijo que no. Es que cuando usted se conectó, teacher, eh, tenía la cámara encendida y ahí vimos que estaba en la oscuridad. La idea es... Bye. Bye. Con un candilito, teacher. No, con, con dos velitas al lado. Tenga cuidado, no le vaya a agarrar fuego, teacher. Ah, no, 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 las tengo lejos. Peligroso y me agarra el fuego la computadora. Sí, teacher, estuvo feo ahí donde usted. Fíjese que en la zona sí, porque nosotros, eh, como yo vivo en el campo, eh, nosotros ¿Sí? sol, eh, solemos cultivar maíz. Teníamos cinco manzanas de maíz y todas la perdimos. Santo <ríe> Dios, qué triste. Yes. Gra todo el trabajo de tanto tiempo. Sí, complicado. Pero sí, en la zona de San Miguel, centro, sí han habido colonias que, bueno, más que todo en la entrada, que sí, lo han perdido casi todo. Ay, no, teacher. Porque sí, el, el agua, el nivel del agua llegó arriba de la cintura de la gente. Sí, así estuve viendo yo en las noticias, que es muy feo. Sí, bastante complicado. Es que acá, desde el domingo... 7 de la noche no para de llover hasta la mañana y en la madrugada el viento si no dejó dormir a nadie eso estaba horrible sobre todo eso verdad yes. el viento que hizo uh -huh. estaba feito sí. yeah. Fue lo más fuerte, creo, en que todo el país. Sí, y como el detalle está en que en la zona donde, bueno, al menos donde yo vivo, está cerca de la costa, está a unos 40 minutos de la costa. Entonces, ah. eso ayudó bastante también a que pues, se diera más fuerte a esta zona. Sí, cabal, que, que hubiese más afectación ahí. Exacto. Pero no hubo evacuados por ahí, teacher. Cerca no, fíjese, de... fíjese que acá, no, que acá llueva día y noche o lo que sea, acá peligro de esos, así no hay. Eso sí que mm. lo primero que se va son los cables sí. de entendido eléctrico, eso sí que no, nos dejan incomunicados, sin energía. Ah. Sí, es. Eso es lo malo. Vaya, ojalá, ojalá le alcance la. La, la carga de la compu, teacher. Fíjense que estoy sorprendido. Eh, ya llevamos hora 25 minutos y tiene 60%. Creo que sí. Se le va a alcanzar. Ay, no. Yo dije, vamos a ir a dormir temprano. Ay, no, no. Pero no, es que pero... nadie le puede dar donde cargarla, teacher, porque eh, nadie tiene. El... Exacto. Sí, literal, toda la comunidad está a oscuras. Ay, no. Sí, teacher, no, sí. pero le podemos dar permiso que se duerma temprano hoy, teacher. <risa> Ay, que descanse, Ay, que cuando no hay luz dan ganas de dormirse más temprano. Dígame, Ay, no, las, sí. desde las 5 cuando con sueño. Ay, no, ya me iba ahí. Pero bueno. Pero toda su no. familia está bien, teacher. Gracias a Dios, sí. Sí, todo está bien por acá. Gracias a Dios, sí, no tuvieron sí. mayor inconveniente. Exacto. All right. okay. ¿Ya estamos en la última parte? Sí, teacher. 
Ok, perfecto. Es que elegimos con Ruth las, las etiquetas y ahí las estamos escribiendo. Ah, ok. Very good. That's cool. All right. I'm going to go and check into another group, okay? Okay, thank you. All Michelle. right. Okay. Hello, people. Excuse. Hello, teacher. Are we about to finish? Yes. Sí, yo creo que solo estamos viendo la última. Ya, la... Perfect, perfect. Cuando dice que está comiendo y tiene que levantarse así, excuse me. Ah, ok. Good, good. Nada más reviso otros dos grupitos más y nos vamos a la sala principal, ok? Ok, teacher. Okay. Perfect. Hello. Hello. Are you guys about to finish? Now I finish. I will not finish. Qué concentración tienen estas señoritas. Ya estamos roncando. Ah, usted dormía desde que está entonces. Oh. <risa> ah, ah. Ay, Ceci, ya, 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 se, ya se dio color, Ceci. Ya la descubrió. <risa> Estábamos analizando en voz alta. Ah, ah, ok. Good. Ha podido dormir estos días, Ceci. Más. Más de lo normal. No, porque he trabajado. ¿Really? ¿You have worked? Yes. ¿Y que no había trabajado ayer? Sí, siempre. Oh. Hoy... Uh -huh. mm. Hoy... Esclava. <laughs> <laughs> All right. So sorry. How about you, Judith? You've been working today? Uh, hola. Have you been working? No. ¿No has estado trabajando? No. Mm, okay. En, el, en la número cuatro, nosotros consideramos dos respuestas correctas. ¿Está bien o solo debe ser una? If you receive a call while you're eating with coworkers, you should leave the table and answer the call. Ignore uh, the call and continue eating. Answer the call at the table. Hmm. Pues todas suenan bien. No, me das ok con dos opciones, está bien. Las dos opciones están bien, teacher. Yes, you can have two yes. options. Cool. Are you about to finish? Ya casi terminamos. Yes. Okay, yeah, because we're about to go and then come back. Hello, do you finish? Do you finish? ¿Ya nos está llamando? Yes. Ya casi, ya casi. Ah, todavía no. Aquí, ah, pues, estábamos practicando, pues si nos pone a leer aquí ya, ya vamos al <risa> <risa> Ah, ok. Yes. Eh, a mi 931. Bueno, sí, nos vamos a ir ya, porque a luego vamos a volver, eh, pero esta vez con, con otra, otra, otra actividad, ok. Ah, está bien. Ok. okay. Nos salimos. Okay, Gracias, pues, Elizabeth. Bien. Bueno, adiós. Gracias a ustedes. Gracias.
Is everybody here again? Let me see. For 14 people. Okay. I guess they haven't finished yet. I guess everybody here finished, right? Todos lograron terminar. Yes, teacher. Okay, perfect. We're gonna check what you got. Okay. Vamos a revisar entonces lo que tienen. Okay, and we are going to confirm some things. Let's go into this into the questions that we got there. Okay. Voy a ir leyendo y voy a preguntar a alguien en específico. Si alguien o algún grupo tiene otra que no sea esa, pueden encender su micrófono y leer lo que ustedes tienen. Okay. Good. I'm going to start with number one. Look, if you know you are late, you should, and you got three options. Compensate the time, call the person to report to, not do anything about it. Monica, what do you have? Literal B. Literal B? Call the person you report to? Okay, good. Do everybody got that one? Todos tienen esa? O hay alguien que tenga algo diferente? Yes, teacher. Nosotros así la tenemos. Ah, okay. All right, perfect. Perfect. Okay, very good. What about number two? It says, what is a tip to apply in official emails? A, send the email in English. B, use a long salutation. And C, express the subject clearly. Francisco, what do you have? Express. Aha, uh -huh, Francisco. If I'm not wrong, you're reading letter C, right? Letter C, Francisco? Yes. Okay, express the subject clearly. Do everybody have that one? Todos tienen eso? Yes. Yes, yes. yes teacher. Letter C. Yes, teacher. Okay. All right, perfect. Yeah, I mean, that's the correct one. Now, let's go down in here. Which is not good etiquette when talking on the phone? A, speak using clear voice. B, interrupt the other speaker. C, use polite language. All right, from those three options. Patricia. Interrupt and those company. other speech. All right, cool, Juan, that's what you got, cool. Patricia, what about you and your company and your, your co-worker or classmate in this case? What do you have? Interrupt thy other speech. Ah, okay. That's what you got, Juan. All right. Do everybody got the same? Todos tienen esa parte? Yes, teacher. Interrupt the other speaker. No. Nosotros dejamos este, la A, teacher. Eh, letter A, this one? Yes. No, letter A. Mm. Yes, you just letter A. Mm. Pero vaya, vaya. Vamos, a, vamos a interpretar la pregunta. Dice, which is not good etiquette when talking on the phone? ¿Cuál no es una buena etiqueta cuando hablamos por el teléfono? Interrum. Speak, yeah. speak using clear voice. Hablar usando una voz clara. No. Ah, ok. Good. Literal B, teacher. Yes. En este pero... caso, estamos hablando de algo negativo, ¿cierto? Okay. Yeah. All right. Perfect. 
Perfect. Okay, cool, cool. Now, number four, let's send this one. And this one goes for, y estaba para Ruth, y quien estuvo trabajando con Ruth. If you receive a call while you're eating with coworkers, you should, and you got A, ignore the call and continue eating. Answer ignore. the call and at the table. And leave the table and answer the call. Ruth y compañía, ¿qué tienen ahí ustedes? Let us see. Let us see. Leave the table and answer the call. Yes. ¿Qué dicen los demás? Oh, let us see. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, La A y la C es. La C, teacher. La C. La C. La B. Eh, eh, la sé porque le, no voy a estar hablando delante de los demás. Pero... At the table. Answer the call at the table. Si, si buscamos en el párrafo, dice que solo hay que decir excuse me y contestar. Si eres mm -hmm. más al párrafo. Buen punto. Buen punto, Mario. <ríe> listen, listen. Si nos vamos straight to the point, to the paragraph, sí, en el párrafo hay una parte donde dice eso. De que simplemente podemos decir excuse me y podemos contestar en la mesa, pero ¿saben qué? Aquí ya va a depender de, de, de la persona, o en este caso, ya dependería de ustedes. Por lo tanto, lesson. Las tres pueden ser correctas in this case, ¿ok? Why? Because in this case, ignore the call and continue eating. Esa sería una opción, especialmente cuando están en, en una celebración, ya sea de, 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 de con clientes o algo por el estilo. Right, you won't be answering the phone, especially if it, if it is not an important call. Right, answer the call at the table. It can be possible too. All right, if the call is really important, you can do it that too. And also, you can leave the table to answer the phone call. So for me, the three sentences might be correct. All right, three sentences. Okay, now. Vamos a ver qué tenemos acá abajo. Acá pues algunos pueden tener algo diferente. Vamos a comenzar con a uh, Yamin, Mario. What do you have in number one? Mencioneme una, Mario. Uh, to be punctual to your office, to your office. Ah, okay. To be punctual to your office. Okay. Thank you, Mario. Okay. Judith, what do you have in here? Could you mention one, Judith? Okay. Uh, in the emails, you need to mention the subject clearly and be consigned. Ah, okay. Very good. That's another one. Thank you, Judith. Uh, let me see. Monica, who raised the hand? Okay, give me one second. Uh, first, Cecilia, and then you, Monica. Ceci, what do you want to say? Hello. Yes. Aha. Let's go. Number two. Uh, yeah, let's go. Okay. Don't talk loudly while eating and remember to close your mouth when you chew. Ah, okay. Very good. That's a very important all right, guideline for etiquette, right? Thank you, Ceci. Okay, Monica. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Ah, okay. That one is good. Thank you, Monica. Yeah, I mean, not interrupting others, right? Very good. Let me see any other participation in this case. Marvin. Yes, teacher. And permit me. You show that you are responsible. Ah, okay. Good. Good. Alguien más que tenga otra, otra, otra etiquette sentence diferente que me la lea, por favor. Eh, de la cinco, teacher. Yes. Um, 
before have, have to call. communicate why employees or clients in a part of the world. Okay, that might be one. Thank you, Cristina. Cool. Something else, people? You should use formal and grammatical correct language. Ah, okay. That's another very good guideline. Thank you, Fabricio. Be polite. I wish you call a dojo a project. How are you supervisor? Okay, thank you, Juan. Yeah, I mean, that one be polite, right? All the time. Thank you, Juan. Cool. Roberto, were you about to say something? If you kept a call when you are eating, say excuse me and then receive the call. Ah, okay. Very good. Yeah, I mean, we generally say excuse me and then receive the call, right? Perfect. Good. Something else? That's, that's all you got, people. Ok, cool. Creo saber que todos tenemos ya la, uh, lo que teníamos, right? Cool. Listen, this is going to be the last activity that we are going to be doing, ok, with the pairs that we were working on. Listen, people, in this case, you got something in here. It says, you are in charge of a group that is going to visit another company to make an alliance. Write a short etiquette manual for your colleagues. En este caso, ustedes la van a hacer de qué? La van a hacer de un grupo que van a visitar otra empresa, ¿ok? Para hacer una alianza entre empresas, ¿ok? Good. Lo que van a hacer ustedes es crear una serie de etiquettes que ustedes podrían aplicar cuando ya estén en conversación con personas de otra empresa. Y me lo van a hacer así de este modo como en este cuadrito. Acá son seis. Lesson. Van a poner igual aquí. Para los que tienen el manual impreso les va a salir sencillo. Aquí dice Etiquette Manual Year. Aquí ponen 2022. Lo ponen el 22. Y el número, la número uno, por ejemplo, ya, ya está hecha. Dice... Greet everyone in the facilities. Facilities significan instalaciones. No son facilidades, ¿ok? Facility means instalaciones. Good. Saludar a todos en las instalaciones. Ese puede ser uno. Va. Me van a hacer los otros cinco, ¿ok? ¿Alguna pregunta antes de irnos a trabajar? Any question about what you're going to do? Sí, explique de nuevo, pues. Sí, sí, yo lo iba a decir yo también. Okay. ok, good. Supongan que ustedes okay, son parte, son parte, son parte de un grupo, ok, de, una, de su empresa que van a ir a las instalaciones de otra empresa porque ustedes van a formar una alianza con esa empresa, ok. Entonces lo que van a hacer a ustedes acá es Básicamente, escribirme cinco oraciones a modo de buena etiqueta que ustedes podrían aplicar con esas personas de esa otra empresa, ¿ok? Eh, que usted y pues las personas que van, el grupo de personas. Ahí tenemos como número uno a modo de ejemplo, dice, greet everyone in the facilities, saludar a todos en las instalaciones. ¿Qué otras formas de conducta aplicadas a la etiqueta pueden utilizar para ustedes darse a conocer, ok, y, 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 y como, cómo decirlo, como dar una buena impresión, all right, that sure. you're educated and everything, all right, entonces sí, eso sí. es lo que vamos a poner ahí, ajá, Cristina. Solo una eh, consultita, yes. tal, vez le, tal vez le parezca risible, pero para salir de una duda, este, yes. eh, eh, es parte de etiqueta el con el el este, decirle decirle a los empleados o ponerle un rotulito este apague las luces antes de retirarse o mantenga limpia su área de trabajo eh, yeah I mean it's part of oh, it's part of a, a, an etiquette yes sí, entra yes. en esto ¿verdad? yes okay. yes all right okay. Monica were you about to say something Monica 
la pregunta dice que tan larga tiene que ser la número cuatro. La número cuatro. Uh -huh. eh, no, ahí solo son seis oraciones, Mónica. Solo son seis. Vaya, la, la uno ya está hecha. A modo de ejemplo, entonces ustedes y la persona con la que va a estar trabajando solo haría cinco. No, la donde dice que vamos a hacer, como que vamos a visitar otra empresa. Es correcto, es correcto. Eh, no sé si está viendo mi pantalla. Sí. Esta parte es lo que van a llenar nada más. Yes. Ah, así, okay. Pensé así, que a, a ese a modo. Diálogo. Ah, no, si ah. hacemos eso no terminamos todavía. Ah, no, vale. no, me lo van a hacer a modo de oraciones. Ah, vale. En ese cuadrito, así. Gracias. Ok. Gracias. All right, cool. Mario, ¿nos dimos a entender ahora? Yes. Ok, yes. perfect, perfect. Tan claro okay. como el agua de los ríos. <ríe> Tan claro como el background que tengo ahorita. Mire. Yes. Ya se lo voy a mostrar. Se está durmiendo. Look. Yes. <risa> ok. Right. Así de claro, tío. Exacto. Bueno, así no, de no. claro. <risa> bueno, claro que sí, le dice. <risa> right. Hey, let's, let's go to work. Papá, buenas noches, dice el papo. Uy. Buenas ¿Vale? noches, Digal. Buenas noches. Ok, les acepto. Roberto, who are you working with? ¿Con quién está usted, Roberto? Eh, no estaba con William. Sí, ¿verdad? Ok, permítame, es que me aparece, quizás se desconectó, no sé qué pasó, permítame. Y usted también, Silvia, permítame un momento. Ya los mando a trabajar. Seis. Entonces, ok, ok, Roberto. There you go. Thank you. Ok. En number four. All right, uh, dele aceptar, Silvia. Catherine, are you there? Can you listen to me, Catherine? Okay, I guess. I guess she has problems with the internet, so I am going to move Francisco because one participant got disconnected. I'm going to move Francisco to number one. Primer punto. My time. Hello, My people. Time. Les mandé a Francisco porque estaba forever alone, Francisco. Casi me estaba durmiendo. Nosotros lo recibimos, teacher. Francisco, ¿con quién, con quién está usted, Francisco? ¿Verdad que Marlin. Con, con Marilyn? Sí, es que Marlin. se comentó. Pero tengo un problema. What happened? Uh -huh. Norma siempre sale huyendo también. Ah. Ay. No, pero ya me, re, ya me revisaron la máquina, que conste. Está bueno. Está bueno. Está bien. Oye, no, vas a ir corriendo. No, Hoy no. Vamos a ver si es cierto. No la voy a poner a bailar ahí, este, la niña Pomponte. Uy. Mira que me gusta bailar, así que. Uy. Ah, pues, pongámosle fuego a la 
Óigalo, óigalo, teacher. Aquí sí. que no me pique. Bailamos con los dos tíos. Uy, uh, chica, uy, uh, chica. Yo le enseño, no se preocupe. Esa bueno. es la actitud. Ahí no puede enseñar, Norma. Claro. Y sabe, ah. teacher, que por la clase de inglés he suspendido mis clases de baile. ¿En serio? Sí, se lo juro. Uh. Interesting. Mí? Interesting. All right. <risa> Las va a retomar luego y no va a enseñar a bailar. Sí, hombre. Voy a enseñar a bailar zumba. Uf. Con todo, más yo que necesito rebajar. <risa> <risa> yes. Pero quizás la suela en los zapatos, porque no se ve que esté ahí pasado de, pasado de libra. Dice usted, Francisco. <risa> Ahorita estamos que si corremos dos cuadras ya no, no llegamos a la tercera. Bueno, no, teacher. For real, en Ay, serio. Que... El sedentarismo no. es horrible. ¿Verdad que no aparenta eso? La verdad que no aparenta. Yo lo veía más así, más atlético, más, no sé. Era. <risa> pero, pero pasaron cosas. Pasaron clases, <risa> pasaron clases nocturnas. Ah, 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 bueno. ¿Cuántos años tiene, teacher? Perdón, disculpe, ¿verdad? La, 30 la segundos. 36. 30 exactos. ¿En serio? Yes. Ah, y, y a la tierra lo está reclamando. No, mentira. Ya, 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 ya abuelo, estuviera yo no, ahí. Ya abuelo a vejez. Ay, no, Dios, teacher. No, no, no. no, teacher, no diga eso, porque imagínese, es... ya estuviera yo. Uh... No, no es que lo que pasa es que sí, me he descuidado un poco. Antes era bastante atlético. Por lo general, casi todas mis tardes eran el gimnasio, en everything. Pero, yes, luego me pues... Se me casó... Me casé, tenía Ay, responsabilidades, este, pues, ya, pues. ¿Qué, qué, qué decir eso? Norma, se casó. <risa> ya con eso ya estuvo, ya. Sí, ya. Se casó, perdimos. ya. <risa> lo perdimos. Es que hoy lo cuidan mucho, por eso es que no puede decir no. No, mire que la mayoría dice lo mismo y más que mi esposa es chef. Ya se imagina. Ah, ahí está. Ahí está. Ah. Es que ahí estaba el punto. Ya se imaginará. Sí. Lo bueno es que come rico. Sí, eso sí. <risa> <risa> All right. Ay, vamos. Señor. Yes. Ok. Do not answer to sell. In training. Eh, saludar. Saludar de manos y. Saludos. Bien, profesor. Y mantener este. Y mirar a la persona. Bueno, transmite un poco de. De confianza. Sería. Hello, ladies. Teacher, ya terminamos. Hola, Ay, teacher. Really? You finished? Yeah. That was sí, fast. Ahí va... y vamos a... No, lo que pasa es que íbamos avanzados cuando entramos a la sala. <risa> oh, con razón. Con razón, sí, es que estoy revisando a la mayoría y todavía están como por el 3 y así. No, es que no repartimos. En lo que los demás pedían otra explicación, nosotros ya estábamos trabajando. Ay, qué ya interesante. Good, man, good, good. Perfecto. En tres minutos voy a cortar para irnos a la sala principal, ¿ok?
Ok, teacher. Okay. Okay. Perfect, perfect. Probablemente mañana nos diga que no. Sí. Yo le voy a decir no. No. Ay, no, de, teacher. De, de enseñar le digo yo no. No, teacher, no me diga eso. No me va a sala, Sí, ¿Qué le, van, ¿Qué le van a decir que no, Carla? De que, no, si no, que ya no vamos a salir en octubre. <risa> ah, yo pensé que el novio le iba a decir No, no salimos Ah, no, ese le digo yo que no <risa> ah. <risa> ah, bueno, pues Ay, no, 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 no. Mostrándole quién manda, dice Carla Claro <risa> Desde un inicio Hay que dar las cosas claras, ¿verdad? Sí. <risa> uno, siempre, dicho? Un, uno de hombre ¿Qué? siempre dice Ah, no, es que uno manda en la relación Pero en realidad uno hace lo que la mujer diga y eso como está bien dice, comprobado. Es como dice el dicho, que el hombre manda cuando la mujer no está. Ay. Cuando no está y cuando no le dejo indicación. De lo contrario, aunque no esté, mm, tiene que seguir es indicando. Que no, ustedes se pasan. ¿no? Ustedes <risa> se... Miren, ayuda, cuando, ¿sí? ustedes, cuando ustedes hacen algo malo, ponen una carita, men, que al final uno se termina echando la culpa. No, así no se vale. Mire, cada uno va a presentar a su esposo para decirle que está hablando mal de ella. Está lejos, lejos, lejos. Hola, no, ahorita. No, no quiere que lo echemos de cabeza. No, no, no. No como el pobre Fabricio que a la par la <risa> Con la cacerola a la par. Ay, no. Él sí, él sí está peor todavía. Sí, a él, a él. También amenazado. Cabal, Por cabal. eso casi no participa. Ajá, tienes, sí. tienes restringido hablar mucho. Ay, no. Jesus okay. Christ. All right. Did, did you finish? Yes, teacher. I mean, I guess everybody has already finished. Creo que, creo que la mayoría ha terminado. Yes, se dormía rojo. <risa> vamos a dormir, Come on, Ruth, come on. Right, ya casi, Ruth. Ya casi. carga para mañana, Ticha. Sí, mañana la llevo a carga, Aaron. No, Ticha. No, no se preocupe. Necesita revisar la plataforma después de la clase, así que terminemos ya. Tomorrow. <risa> <risa> bueno, sí, sí, vámonos ya. Ok. Vámonos. A la sala principal. Vámonos. Ay, no, oye, he desconectado de toda la reunión. Ah, me di. <ríe> Gracias. Sí, okay. Okay. Now, you see, before me, everybody was here. Ja. Como cuando nos queremos ir, ve, ya los encuentro acá. Interesting. All right, I do really want to, to, to know people what you got there, right? Since you, you just got five guidelines, I want to listen to you. Let me see, and I'm gonna start with Christina. Who are you working with, Christina? Hello, teacher. Who are you working with? Um, the on time for the- uh, Christina, Christina, Christina. No, perdón. Primero, ¿con quién, con quién estaba trabajando? <laughs> Con, perdón, con Elizabeth y Edson. Con Elizabeth y Edson. Sí. Vaya, vamos a hacer algo. Usted me va a leer la 1 y la 2, Cristina. A la 1, aunque ya esté hecha, me la va a leer. Edson, la 3 y la 4. Y Elizabeth, la 5 y la 6, ¿ok? Ok, sí. Perfect. Let's start, Cristina. Greet everyone in the facility. Uh -huh. um, no sé si así era, Pichel. Yes, everyone. yes. Okay. Yeah. Be on time for the meeting. Ah, okay. Be on time for the meeting. Perfect. Edson, continue. Okay. Respect the opinion of the other. Uh -huh. Very good. Uh, dress appropriately. Appropriately. Very good. All right. And Elizabeth, the last one. Use appropriate language and okay. do not disclose confidential information. Ah, okay, very good. All right, 
very good like guidelines for a good etiquette you got people thank you thank you thank you to you three now carla and ruth let's go ah you see ruth was chambriandin <laughs> Hi, Ruth. <laughs> Sorry, Ruth. Se ve que aquí tengo una cotorrita a la par, entonces Ay, no me ah, puedo Ah, ok. Ya <laughs> soy inocente. <laughs> ok, cool. Carla, read one, two, and three, and Ruth, uh, the followings, ok? Ok. Ok, teacher. Um, permítame. Uh, the one, read over one, is the facilities. Okay. And two, crew, uh, speak with respect and education. Good. And three, three, clearly state the purpose of the visit. Excellent. Very good. Ruth? Um, number four, our array on time at the array team. Uh -huh. uh, we are formal clothing. Uh, six, uh, listen careful, carefully uh, to the opinion of the staff of the other company. Okay, excellent. Thank you, Ruth and Carla. You did it excellent. Now, Gabriel, who are you working with? With Marvin. Okay, perfect. Three and three. Okay. Uh, one, respect the rules of coexistence, respect the work uniform, and be equitable with the work staff. Excellent. Marvin. Okay. Mitigate on time. Be responsible for the meetings requested by the company. Those were the ones, right? Okay. Uh, ah, okay. <laughs> ah, you, you're right. From, okay. Excellent. Thank you, Gabriel and Marvin. All right, Patricia and Silvia. Yeah. Do not use nicknames and respect classmates. Okay. Uh, in this case, uh, instead of classmates, will be co-workers. Compañeros de trabajo, ¿cierto? Yeah. Co-workers. Okay. Because classmates as compañeros de clase. Compañeros de trabajo. Co-workers. Co-worker. Co-workers. Yeah. Co-workers. Co Perfect. Okay. What about the next one? Mm, keep your cell phone of of while are uh, in a meeting with others. Okay, good. Call people be night, be night. By name, okay, good. Mm -hmm. so, so, so right. <laughs> <laughs> okay, Julia and Patricia, you did it excellent. All right, good tips actually. Okay, uh, Norma, Fabricio, and uh, Francisco. Norma, okay. read one and two. Fabricio, three and four, and Francisco, five and six. Okay. Uh, Mantay of contact. That's a school. Never be seen. Missing. Uh -huh. uh, la otra es. Uh, do not answer this interruption. Ah, okay. Very good. Mauricio. Um, take care of no verbal communication and feedback and dress appropriately. The first impression counts. 
Ah, ok, excelente. Francisco. Are you there, Francisco? Uh, sorry. No, no, ya abierto el micrófono. Ok. <laughs> ok. Let's go, mister. Por la ahorita, con, con, antes de entrar en, en el grupo, con Fabricio y, y Norma. Yes, ok. If I in training with employer, follow with dealer. All right. Eh, um, y otra la que ya puesto es we are the appropriate only for each, each day mm, ok all right for the appropriate uniform all right thank you Fabrizio. Francisco Fabrizio and Norma now Mario and Monica ok teacher all right comienzo Okay. One, know the name of the partners. Two, okay. attend business meeting. All right, perfect. Three, introduce are the people of the staff. Wow, ah, okay, nice. Nice, nice. All right, Mario, finish it. Check, can and look at people when speaking. People who okay. are always arrive on time in a few minutes, minutes, minutes early. Ah, okay, very good. Yeah, I mean, that's really important, right? To get on time, get early. Okay, thank you, Mario and Monica. You did it excellent. Now, Judith and uh, Cecilia. No. Okay, let's go. Okay. Number one, develop a clear presentation of our company. All right. Respect the dress code. Excellent. Don't show up drunk. <laughs> okay, good. <laughs> Maintain a good posture in situation of disagreement. Nah, okay. Um, <laughs> um, ay, ¿Cómo se dice, teacher? Con, ¿Cómo se pronuncia? Contribute. <laughs> Contribute. Contribute. <laughs> Contribute to the good condition of the facilities. Ah, okay. Good, good. <laughs> what about you, Judith? I even know you're not here to us. Okay, all right. All right. Yeah, I mean, Judith is mad at you. No. <laughs> Sorry, Judith. Yeah, I mean, she read the all. Lo siento. <laughs> Se emocionó. Okay. All right. And <laughs> okay. William, who are you working with, William? Con Roberto. Okay, cool. You did, did you participate already? No. No, right? Okay, let's go. Use pol polai. Language in the facilities. Okay, good. Um, don't be loud to the facilities. Okay, good. <laughs> Use security equip equipment in the facilities. All right, security equipment, okay, in the facilities. Voy yo. All right. Don't abuse 
the phone while working in the facility. Okay, in the facility. Dress appropriately. All right. Ya la otra ya la dijo. Okay. All right. Yeah, I mean, by dressing appropriately, right, is, is going according to, to the meeting, right? Not going on shorts and everything like that. Okay, good. I guess everybody has already participated. Let me see. Mm -hmm. Yeah, todos participaron. That's nice. Okay, people, uh, we're going to stop the class until here, right? Let's remember uh, the topic was, you know, like guidelines for a good etiquette or how to have a good etiquette at the workplace. Recuerden, entonces, que la palabra etiqueta, pues, básicamente son todas aquellas conductas apropiadas que nosotros debemos tener en nuestro lugar de trabajo. Y, pues, no aplicado solo a nuestro lugar de trabajo, right? Sí, básicamente es todo nuestro ambiente, tanto familiar como en el trabajo and everything right if you treat people with respect so that's what will you receive right you will receive respectfulness all right that's that's good okay uh before passing the attendance list recuerden people antes de pasar asistencia eh, básicamente vamos a tener ya hasta mañana para lo, los que todavía me faltan que no me han completado lo de las tareas hasta la 15 sería hasta mañana right? por el, 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 el cambio que, que ha habido por la suspensión de la clase de ayer así que nos extendemos hasta mañana entonces mañana nos veríamos ya en la, la última clase de la semana 3 y si todo marcha perfectamente el próximo miércoles estaríamos terminando el módulo all right, so I'm gonna pass the attendance list. Okay, just to send you to sleep, people, because I see you're tired. All right, uh, Edson Mariano. Present. Okay, cool. Gabriel Esaú. Okay, he's not there, yes. Judith Maribel. Present. Okay, Carla Ivania. All right, she's, she couldn't participate. Now, Carla Lorena. Present, teacher. Okay, nice. Catherine Guadalupe. All right, she got problems with the internet. Maria Elena. She's not there. Marilyn Alejandra, she has problems with the internet too. Mario Ernesto. Present. Okay, Marvin Alexander. Good night, teacher. Good night, mister. Uh, let me see, Monica Maricela. Present, teacher. Okay, perfect. Nelson Fabricio. Present, teacher. Very good. Norma Beatriz, she's not there. Patricia Guadalupe. Ah, ok, good. ¿Cómo usted estuvo el viernes, right, Patricia? Yes. Ah, ok, perfect. So, Roberto Emilio. Present teacher. Ok, Roberto. Now it's your turn with the 10 minutes feedback, ok? Let's stay with me after class. Ah, okay. uh, Ruth Guadalupe. Present teacher. Ok, cool. Santos Cristina. Present teacher. Okay, William Alexander. Present. Okay, Jocelyn Stephanie. Okay, she didn't get connected. Juan Ricardo. Present teacher. Okay, Iris Cecilia. Present. Cool, Ana Silvia. Present teacher. Nice, Francisco Ernesto. Present teacher. Okay, excellent. And the last one, Abigail Elizabeth. Present. Okay, good. All right, people. Thank you for getting connected tonight to this class and see you tomorrow, okay? Good night, people. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.
Okay, mister. Uh, let's remember these 10 minutes uh, are basically to clarify any question that you might have with this class and previous classes, okay? So if you have questions, this is the time for you to ask. Sí, yo creo que la única, bueno, una duda que tengo es sobre lo del gerundio. Ajá. En específico todo, ¿no? Porque no entendí. ¿Cuándo es un gerundio o cómo es la cosa? Ah, bueno, ok, cool. Listen. Un gerundio básicamente es cuando agregamos el ING al verbo. Uh -huh. Por ejemplo, si yo digo el verbo IT y yo pongo este verbo con ING... Y aquí se transforma en gerundio, ¿ok? ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Un verbo no necesariamente tiene que tener el ING y, y, y ser continuo. Por ejemplo, decir comiendo. No. Va, miren. Existen ciertos verbos con los cuales, como mencionaba eh, en esa clase, no pueden ir juntos en forma base. Dos verbos. Por lo general, uno tiene que modificarse tanto como infinitivo o gerundio. Va. Verbos como, por ejemplo, avoid, love, hate, like, uh, let me see, go. Estos verbos, si usted va a colocar otro verbo después de ellos, ese otro verbo tiene que ir en gerundio o básicamente en ing. Vale. Vamos a poner un ejemplo. Obviamente existen más verbos que estos, pero eh, digamos que estos son como los, los más comunes. Uh -huh. Por ponerlo así. Por ejemplo, si yo digo I love ¿Qué es una actividad o algo que usted ama hacer? Que le encanta hacer. Play basketball. Ok, va, mire. Play es el verbo. Uh -huh. Pero acá como dos verbos no pueden ir juntos, no puede ir love y play juntos en forma base. Por lo general, uh -huh. love se mantiene en forma base y el que se modifica a gerundio es el segundo verbo. Okay. Entonces yo digo, I love playing. Basketball. Basketball, you see? Entonces acá ya tenemos una frase o una oración con un gerundio. ¿Qué es esta? Vamos a hacer otra. Hate. Dígame algo que a usted no le agrada hacer. Watch TV, digamos. Ok. I hate. Watch es el verbo. Pero acá, mire, con ING. I hate watching TV. Y aquí no necesariamente está diciendo usted, yo odio viendo televisión, sino odio ver televisión. ¿Ok? Aquí no es presente continuo. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es que este segundo verbo lo estamos poniendo en gerundio porque tenemos un verbo en forma base al principio, antes del verbo. All right. Entonces, por lo tanto, después de este verbo, el siguiente que se coloca es el que se modifica. Ok, pero digamos, si solo queremos ocupar el, el, ese gerundio en una oración, ¿cómo voy a saber yo que va a llevar ING? ¿Cómo así? Pues, digamos, ahí a ley tiene que ir en, 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 en gerundio porque van los, do, los dos verbos. Ajá. Pero, pero si, digamos, una oración lleva, digamos, playing solo uno y va así en ING vaya, lo puede poner al principio y no hay ningún problema ¿cómo así? vaya, cuando el gerundio actúa como un sujeto en la oración por ejemplo, mm. miren de este modo, miren Playing basketball is my favorite activity. Si ve ahora ya, ya el verbo en gerundio está al principio. Y aquí ya estoy hablando de algo general. Y si ve, ya aquí ya no llevo ninguno de estos verbos acá mencionados, sino que el gerundio al principio de la oración. Podemos hacer esto. Podemos sustituir 
por un gerundio o un pronombre. Y acá lo tenemos, ¿verdad? Y aquí avalamos de modo general. Jugar básquetbol es un, una actividad, es una de mis actividades favoritas, por así decirlo. Uh -huh. Pero no, digamos, si solo va a play, no aplica. O si aplica. Mm, no. Tendría que ser o infinitivo o gerundio. ¿Cómo infinitivo? Así. To play basketball is my favorite activity. Tendría que ser así. Si no, no aplica. Un verbo en forma base sin el to o sin el ing no puede ir al principio de una oración. Okay. Siempre tiene que ir modificado, tanto como gerundio o como infinitivo, infinitivo, de este modo. Exacto. Pero así es. También un, un gerundio puede ir después de una preposición. ¿Cómo así? I am tired. Check this out. I am tired of, of es la preposición. Uh -huh. Y después tengo un verbo, el verbo es walk. Entonces, pero como yo acá tengo una preposición, a mí me obliga esa preposición que este verbo yo lo ponga con ing en gerundio. All right. I am tired of walking every day. Estoy cansado de caminar todos los días. You see? Entonces, okay. es la forma en cómo nosotros podemos usar un gerundio, después de una preposición, como sujeto en una oración y después de ciertos verbos. Son tres funciones que desempeña. Después de una preposición, así como esta, como un, un, un pronombre o como un sujeto al principio de una oración y después de ciertos verbos. Ahí en la clase que estuvimos viendo, por lo general lo vimos después de ciertas preposiciones. Por ejemplo, I am in charge of. Usamos siempre el of, mire. Of teaching English to this group. I mean, I am in charge of teaching. Y ahí llevamos el verbo en ING, mire. English to this group. Estoy a cargo de enseñar inglés a este grupo. You see? Así, de esta manera es que lo estuvimos viendo nosotros en clase. Después de ciertas preposiciones. Ok. Yes. Por ejemplo. Roberto. Speaks more English. By practicing every day. You see? Ah, mi Roberto habla inglés porque practica todos los días. O por practicar todos los días. You see? Este by es una preposición. Entonces, después de este by, como es preposición, y este es un verbo, entonces este verbo va en ING. Ok. Quiero ver. Exacto. Entonces, un gerundio funciona de tres formas. Después de una preposición, funciona como el sujeto de una oración y funciona después de verbos, de ciertos verbos. Okay. Yes. Y después de ciertos verbos. That's correcto. Esas son las tres funciones de un gerundio. Y obviamente cuando ya lleva el verbo to be antes, ahí sí ya, ya es presente continuo. Como por ejemplo, si yo digo, I am teaching English. Y ahí es como decir, yo estoy enseñando inglés. Y ahí sí ya tiene otro tipo de significado. Okay.
Ok. That's correct. No sé si hay alguna duda adicional eh, o algo de acá. No, no, no quedó muy claro, Roberto. So I can give extra feedback. Uh, you had the, the, the microphone off. No, que le decía que ahorita creo que solo era eso del, del gerundio, que no, no me había quedado como bien claro. Sí, había entendido lo primero, que es llevando verbos, él sí cambiaba NG. Ajá. Pero no, lo otro sí ya no, no, no lo alcancé como que a captar. Ah, sí. Acá, mire, en este, cuando actúa como un sujeto, siempre y cuando no lleve un pronombre, un I, you, he, she, it, al principio, usted puede poner un verbo en ING, hablando de cualquier cosa, y es, es, está bien. Entonces, es correcto poner un gerundio al principio. Okay. Por ejemplo, si usted dice trabajar, eh, ¿qué? Trabajar ayuda a generar money. Working helps to improve the economy, for example. Pero si ve la palabra ya trabajar, All right. lo pongo al, eh, en gerundio al principio. Okay. And is it still correct? Pero ahí siempre y cuando hablemos de modo general. All right. Es de modo general. Y pues, igual, después de preposiciones. Tal y como en estas oraciones acá. Ok. Ah, oh, pues sí, ya. Ya lo, ya lo apunté aquí. <laughs> ok. All right, cool. Uh, besides that one, do you have any other any other uh, question or doubt, Robert? No, no. Solo eso era que siempre que decían el gerundio, el gerundio, el gerundio. Ya entendí. Ok. There you go. Bueno, entonces, si no hay nada más puntual que agregar, Roberto, uh, nos vemos mañana entonces, ok? Ok, teacher. Good night. Right. Good night, mister.